Hello friends, today we are the second part of the analysis and discussion of Anton Chekhov's play The Proposal. Today we are going to Anton Chekhov's The Proposal. So today we are going to talk about this text that we have been talking about in the past few days. So we are going to open the textbook in the past few days. Let's see. So page number 70, you have a mindscape. जो बोचा रही है से बर पेज सेभेंटी ते जाओ से देखो प्रथम एक कैरेक्टर लिस्ट रही है अर्थात यही गल्पर जो प्रधान तीन चरित्र से तीन चरित्रे नाम उल्लेख आए तर मोटामुटी वर्णना देा हो प्रथम स्टेपन स्टेपानोभि चुबुकफ एक लैंड ओनर तुम्हारा जान हमें जो एक नम्बर भिडियो से देखिए स्टेपन स्टेपानोभि चुबुकफ हे नटालियार बाबा दो नम्बर चरित्र देखो नटालिया स्टेपानोबना अर्थात ये चुबुकवे एकम्र मे हिज डटर अर्थात ये चुबुकवे मे टोटी फाइव इयार्स ओल्ड तर बस पचिस बचर इन वैसेलेविच लोम दिस इज द थार्ड कैरेक्टर अब द स्टोरी के नेबर अब चुबुकफ ये चुबुकवे प्रतिबी ए लार्ज एंड हार्टी एक् लार्ज लार्ज मान हम एक बड़ सड़ो आकार अर्थात तर मैं कि बोलब मैं खूब बड़ सड़ो तर आकार आकृति तरह देहर आकार आकृति गरण एंड हार्टी हार्टी मैंने खूब भलो मन मानुष हाँ प्रसंग एक कथा बी दी जदिव एखे हार्टी बला गल्पर मध्य दिए जख तक देखिए ये तीनजने तीन कैरेक्टर ही क्यों कन्टेम्पोरारि जे राशियान सोशल जे एक प्रैक्टिस कम प्रैक्टिस ना बैड प्रैक्टिस मैल प्रैक्टिस हाँ कीरकम ना वही सम्पत्तर प्रति धावा सम्पत्तर दिखे धावा अर्थात सबा एखे सबा क्यों निजे प्रफिटा देखे जदिव गल्पर नाम दि प्रपोजल अर्थात ए मैरेज प्रपोजल अर्थात विवाह प्रस्ताव मैंने चुबुकफ देखे लोमब एक जन बे धनी एक जुवक और संगे हमारे मेर वि भाला है लोमब देखे चुबुकफ एक जन बे वित्तवान व्यक्ति तरह एकम्र मे नटालिया जी वि प्रचुर धन सम्पत्ति पा जाए ए रकम एक बेपार क्यों रही है तो जैक प्रथम जो आप देख देखो ए रकम ही एक चरित्र ए लार्ज एंड हार्टी हाँ तीन एक खूब भलो मन मानुष बाट भेरि ससपिसिया लैंड ओनार ये खूब सन्देहबाद अर्थात सबा के खूब सन्देह करें हाँ भलोबासार पशापाशी खूब भलो मन एक मानुष हार पशापी तीन एक खूब ससपिसियस ए लैंड ओनार लैंड ओनार मैंने जिन जमिर मालिक जर प्रचुर जमी रही है तेल देखो चुबुकवे एक लैंड ओनार एदी के लोमब क्यों लैंड ओनार तेल बै स्टेटस तो जो तक सोशल स्टेटस देखी ताल तर दूजर मध्य अर्थात नाटालिया और लोमबर मध्य विवाह क्यों सोशल स्टैटासर को प्रब्लेम नहीं दूजने क्यों एक ही रकम स्टैटास मैं फैमिली थे इस जैक प्रथम देखो टेक्सटे शुरूते ही सेटिंग अर्थात को बैकग्राउंडे गल्पा घटे अर्थात कथाय मैं कौन सेटिंग हे कथाय ना चुबुकफ कान्ट्री हाउस चुबुकफे ग्रामे बाड़ी पुरो गल्पटी घटे ए ड्रईंग रूम इन चुबुकफ हाउस चुबुकफर बाड़ी बैठकखाना ड्रईंग रूम मान बैठकखाना और बैठकखाना कथार मान कि अर्थात बाड़ी मध्य जेखने मोटामुटी एक सोफा कि बसार चेयर ए एक कफि टेबुल ए रकम भाव सजानो थे बहरे थे को लोक इले बसते बला ड्रईंग रूम तो से ड्रईंग रूमे आज के आस लोम कि बोल से लोम एंटार्स वेरिंग अ ड्रेस जैकेट लोम प्रवेश कर से परिधान कर ड्रेस जैकेट एंड ह्व ग्लावस एक ड्रेस जैकेट पड़े एवं ह्व ग्लावस ड्रेस जैकेट मान हे एक पर देखें गल्पी सुनते पा अर्थात विशेष को अनुष्ठान हम कि विशेषकर ओर देश कलचार हाँ राशिया इंगरेज दे बला जो पे ता कि ना एक क्षेत्र में देखो निर्स इव अर्थात कि ना नतून बचर ठीक आगे सन्ध्य अर्थात आज के थार्टी फार्स्ट डिसेम्बर कल तो फार्स्ट जानुरि तो से ही जे रिटा अर्थात नवबर्ष के बरण कर अनुष्ठान से राशियाना ये समस्त वेस्टार्न वेस्टार्न समस्त यूरोपियन कान्ट्री मानुषजन कि करें ड्रेस जैकेट पढ़ें अर्थात कोट बुट सूट टाई समस्त पढ़ें माथाय हैट पढ़ें हाथ एक स्टिक नीन हैंड ग्लावस पढ़ें सेगल के एखे देखो आज के को कारण नहीं अथच लोमब आज के पड़े इस लोम एंटार्स वेरिंग ड्रेस जैकेट एंड ह्व ग्लावस हाथ ह्व ग्लावस पड़े चुबुकफ रईजेस टू मिट हिम चुबुकफ मैंने ताके वेलकाम कर 
উঠে দাঁড়াচ্ছেন অর্থাৎ এখানে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যুব কম নিশ্চয়ই সেই ড্রয়িং রুমে বসেছিলেন বা বসে কোনো কাজ করছিলেন তো কি না চুবুক অফ রাইজেস টু মিট হিম চুবুক অফ তাকে মিট করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন চুবুক অফের ফার্স্ট ডায়ালগ মাই ডিয়ার ফেলো হুম ডু আই সি ইভ্যান ভ্যাসিলেভিচ আই এম এক্সট্রিমলি গ্ল্যাড কি বলছে লোমবকে যেই না দেখেছে তার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে চুবুক অফ অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছেন হ্যাঁ ভেতর ভেতর আনন্দিত যত না হচ্ছেন তার থেকে একটা এটা একটা কালচার এটা তাদের যে বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তাদেরকে খুব ভালোভাবে একটা একটা ওয়ার্ম ওয়েলকাম করতে হয় সেই জন্য তিনি বলছেন মাই ডিয়ার ফেলো হে আমার প্রিয় বন্ধু হুম ডু আই সি এ আমি কাকে দেখছি ইভ্যান ভেসিলেভিচ আর এ কি ইভ্যান ভেসিলেভিচ আমার বাড়িতে আই এম এক্সট্রিমলি গ্ল্যাড আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং তারপরেই দেখো স্কুইজেস হিজ হ্যান্ড কি করছেন করমর্দন করছেন অর্থাৎ হ্যান্ড শেক করছেন নাও দিস ইজ আ সারপ্রাইজ মাই ডার্লিং কি বলছেন যে দেখো চুবুক অব না আনন্দিত হয়ে গিয়ে তিনি কিন্তু লোমবকে এখানে আমরা দেখব তিনি অনেক রকমভাবে সম্বোধন করবেন হ্যাঁ এবং দেখো চুবুক অব কিন্তু জানেন লোমব তার হবু জামায় বা তিনি মনে মনে চান লোমবের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হোক তা সত্ত্বেও এমন এমন সম্বোধন করছে মাঝে মাঝে সেগুলো শুনতে খুবই অড শোনাবে যাই হোক এখানে কি বলছে মাই ডার্লিং হে আমার প্রিয় হুম হাও আর ইউ তুমি আছো কেমন লোমব তখন বলছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হাও মে ইউ বি কেটিং অন হ্যাঁ তো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি এখানে কিন্তু অনেক অনেক আমরা এরকম শব্দ পাব যেগুলো কিন্তু কলোকিয়াল ইংলিশ বা স্পোকেন ইংলিশ অর্থাৎ বলার সময় এরকমভাবে বলা হয় মিনিং কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং হয় না হ্যাঁ সেই জন্য অনেক জায়গায় দেখবে মিনিংগুলো আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি মিনিং হয় সেরকম মিনিং হিসেবে আমি এই টেক্সটটাকে অ্যানালাইজ করছি ঠিক আছে তো কি বলছে দেখো লোমব কিন্তু তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকেও জানতে চাইছেন যে হাও অ্যান্ড হাও মে ইউ বি গেটিং অন আপনাদের সব কেমন চলছে চুবুকব বলছেন ওই জাস্ট গেট লং সাম হাও মাই অ্যাঞ্জো হে আমার দেবদূত হ্যাঁ এই কোনো রকমভাবে চলে যাচ্ছে টি ইউর প্রেয়ার্স এই তোমাদের আশীর্বাদে তোমাদের প্রার্থনায় চলে যাচ্ছে অ্যান্ড সো অন ইত্যাদি ইত্যাদি সে ডাউন বসুন বসুন প্লিজ ডু দয়া করে বসুন এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি দেখবে কথায় কথায় চুবুক অব সো অন কথাটা অ্যাড করে হ্যাঁ এটা কিন্তু বিশেষ বিশেষ গল্প সিনেমা নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কিছু স্টক ক্যারেক্টারের মধ্যে কিছু স্টক ওয়ার্ডস ভরে দেন রাইটাররা তাতে কি হয় কোনো একটা ফানি কোনো প্লে বা ফানি একটা ড্রামার বা কোনো একটা কমেডির মধ্যে এটা একটা অন্যরকম মাত্রা জুড়ে দেয় সেই জন্য এখানে দেখবে চুবুক অব প্রায় যতবারই কথা বলে বা সে যখন এক্সাইটেড হয়ে যায় সে সো ওয়ান কথাটা অ্যাড করে এখানে দেখো বলছে অ্যান্ড সো ওয়ান সেট ডাউন প্লিজ ডু বসো দয়া করে বসো নাও ইউ নো ইউ স্টুডেন্ট ফর গেট অল অ্যাবাউট ইউর নেইভস দেখো মাই ডার্লিং কি বলছে যে দেখো তোমার কিন্তু এভাবে তোমার প্রতিবেশীদেরকে একদমই ভুলে যাওয়া উচিত নয় হে প্রিয় বন্ধু মাই ডিয়ার ফেলো হে আমার প্রিয় বন্ধু হোয়ার ইউ সো ফর্মাল ইন ইউর গেট আপ আচ্ছা তোমার পোশাক আশাক এত ফর্মাল কেন আজকে তুমি এরকম এত এত ফর্মাল পোশাক কেন পড়েছো কোনো যেন অনুষ্ঠানে জয়েন করতে যাবে মনে হচ্ছে ইভিনিং ড্রেস গ্লাভস অ্যান্ড সো অন হ্যাঁ ইভিনিং ড্রেস পড়েছো গ্লাভস পড়েছো ইত্যাদি ইত্যাদি পড়েছো ক্যান ইউ বি গোয়িং এন ইউ ওয়ার মাই ফ্রাইজ হে আমার সম্পদ হে হে ধোন আমার তুমি কি কোথাও যাচ্ছ ক্যান ইউ বি গোয়িং এনি ওয়ার তুমি কি কোথাও যাচ্ছ তখন লোমব বলছেন নো আই হ্যাভ কাম অনলি টু সি ইউ অন আর স্টেফান স্টেফানোভিচ অর্থাৎ কি বলছেন অর্থাৎ দেখো এই চুবুকব একজন সম্মানীয় ব্যক্তি এবং তিনি আজকে একটা বিশেষ কাজে এসছেন কি কাজে না চুবুকব একজন প্রায় বৃদ্ধ তার মেয়েকে তিনি আজ প্রোপোজ করতে এসছেন তাহলে মেয়েকে প্রোপোজ করতে এলে শ্বশুরমশাইকে অবশ্যই সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে সেই জন্য দেখো লোমব কি বলছেন চুবুকবকে সম্মান দিয়ে তার পুরো নাম নিয়ে বলছেন অনার্ড স্টেপান স্টেপানোভিচ অর্থাৎ হে সম্মানীয় স্টেপান স্টেপানোভিচ হ্যাঁ আমি জাস্ট আপনার সঙ্গে এখানে আজকে দেখা করতে এসছি চুবুকব বলছেন দেন হোয়া হোয়াই আর ইউ ইন ইভিনিং ড্রেস মাই প্রেসেস তাহলে হে মূল্যবান ধন আমার তুমি কেন আজকে এরকম ইভিনিং ড্রেস পরে এসছো এরকম একটা ফর্মাল ড্রেস পরে এসছো ড্রেস জ্যাকেট আমার বাড়িতে এসছো তোমার প্রতিবেশীর বাড়ি বেড়াতে এসছো তো এরকমভাবে কেন অ্যাজ ইফ ইউ আর পেইং আর ইউ ইয়ার্স ই ভিজিট দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন নতুন বছরের সন্ধ্যায় যেন ভ্রমণ করতে এসছো অর্থাৎ বেড়াতে এসছো অর্থাৎ বিশেষ কোনো দিনে কোনো অনুষ্ঠানে তুমি এসছো যার জন্য এত সাজগোজ করে এসছো লোম অফ দ্য একটা লম্বা স্পিচ দিচ্ছে ওয়াও ইউ সি ইটস লাইক দিস না মানে কি বলবো মানে আপনি জানেন এটা অনেকটা এরকম টেক্স ইজ আর্ম তার হাতটা ধরছেন আই হ্যাভ কাম
আমরা দেখবো অনেক সময় অনেককে রিকোয়েস্ট করার সময় আগেই তার হাতটা ধরি দিয়ে হাতটা ধরে রিকোয়েস্ট করি ঠিক সেরকম টেক্স ইজ আর্ন তার হাতে ধরে লোমব বলছে আই হ্যাভ কাম টু ইউ অনার স্টেপ অ্যান্ড স্টেপ অ্যান্ড টু ট্রাভেল ইউ উইথ আর রিকোয়েস্ট দেখো কথার মধ্যে কেমন মারপ্যাস দেখো বলছেন কি যে আমি হে সম্মানীয় স্টেপান স্টেপানোভিচ আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করে সমস্যায় ফেলতে এসছি হ্যাঁ এরকমভাবে আমরা খুব পোলাইটলি যখন কাউকে কিছু বলি এভাবেই বলি নট ওয়ান্স আর টুয়াইস হ্যাভ আই অলরেডি হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ অফ অ্যাপ্লাইং টু ইউ ফর হেল্প হ্যাঁ এরকম নয় যে অবশ্যই আমি দু একবার আপনার কাছে আগে যে এরকম কোনো সাহায্য চেয়ে আপনাকে অসুবিধায় ফেলিনি বা আমি কোনো আপনার কাছে সাহায্য পাইনি তা নয় অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অলওয়েজ শো টু স্পিক এবং বলতে গেলে আপনি প্রায় সর্বদায় আই মাস্ট আস্ক ইউর পারডন হুম আমি অবশ্যই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আই এম গেটিং এক্সাইটেড দেখো এভাবে কি মানে লোমব কি করছে নানা রকম কথা একসঙ্গে জড়িয়ে বলে ফেলছে কোনো সেন্টেন্সে কিন্তু কমপ্লিট করতে পারছে না কেন কে আই এম গেটিং এক্সাইটেড আমি কেমন জানি একটু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি মানে অবশ্যই একটা খুব সিরিয়াস ম্যাটার একটা খুব একটা খুব লজ্জার ব্যাপার অবশ্যই শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কি তার মেয়ের জন্য প্রপোজ করা যায় তাই না তবুও যেন মানে কি হয় অনেক সময় কি হয় না ছেলের বিয়ের জন্য বাবা মারা হয়তো সম্বন্ধ নিয়ে যায় তো এখানে কী হয়েছে লোমব নিজে এসছে সেজন্য মূল কথাটা সে বলতে পারছে না এবং সে এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে এবং বিং এক্সাইটেড হি ইজ ফামলিং হেয়ার সে কিন্তু তোত লাগছে নানা রকম মানে কথার মধ্যে দেখো কোনো লিঙ্ক রাখতে পারছে না তারপর কি বলছে আই স্যাল ড্রিঙ্ক সাম ওয়াটার অনার স্টেপ অন স্টেপ অনো বিচ এবং ড্রিঙ্কস কি না কথা বলতে গিয়ে নিজে কথা বলতে পারছে না কথা আটকে যাচ্ছে এবং চুবুকবের কাছে তিনি একটু পরাম মানে একটু পারমিশন নিয়ে নিচ্ছেন যে আমি একটু জল পান করতে যাই জল পানও করছেন চুবুকব তখন অ্যাসাইড অ্যাসাইড কথার মানে হচ্ছে এটা একটি যদি আমরা অনেকটা এরকম যদি স্টেজে এইটা আমরা মঞ্চস্থ করি তাহলে তোমরা অনেক সময় দেখবে যে অনেক সময় এরকম একটা সিচুয়েশান অ্যারাইজ করে যে কোনো একটা চরিত্র কোনো একটা কথা তার মনে মনে হয়তো ভাবছে সেটা তো ধরো টিভিতে বা সিরিয়ালে বা সিনেমায় হলে কি হয় তার মুখটা শুধু দেখায় তার ফেসটা দেখায় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে তার ভয়েসটা দেয় এবং আমরা বুঝতে পারি যে তার সামনে থাকা ব্যক্তিকে তিনি এই কথাটা বলতে চাইছেন না কিন্তু দর্শকদের শোনাতে চাইছেন তখন কি হয় না তখন এটা বোঝা যায় যে তিনি এটা মনে মনে ভাবছেন কিন্তু নাটক যখন হয় কোনো মঞ্চে তখন কিন্তু এটা এভাবে করা সম্ভব নয় সেই জন্য এটা একটা স্টাইল যে অ্যাসাইড অর্থাৎ কি না পাশে ঘুরে পাশে ঘুরে সে একটা কথা ভাবছে যেটা লোমব শুনতে পাচ্ছে না কি বলছে হি ইস কাম টু বড় মানি স্যান্ড গিভ ইম মেনি অর্থাৎ কি বলছে নিশ্চয়ই ব্যাটা টাকা ধার চাইতে এসছে স্যান্ড গিভ হিম এনি মানে আই স্যাল নট গিভ হিম এনি আমি তাকে একটা কানা করিয়ে দেবো না কিচ্ছু দেবো না কিচ্ছু ঢাকাবো না তারপর এটা মনে মনে বলে নেওয়ার পর অ্যালাউড এবার জোরে লোমবকে বলছে হোয়াট ইজ ইট মাই বিউটি হে সুন্দর আমার হে বন্ধু আমার কি বলতে এসছো তুমি বলো দেখো তাহলে এখানে কি হচ্ছে যুবকব একই ব্যক্তি কি না এর দুরকম মানসিকতা মনে মনে কিন্তু সে লোমবকে দেখো একটা ধান্দাবাজ একটা লোক হিসাবে মনে করেন অথচ ওপর ওপর তার সঙ্গে কত ভালো বিহেভ করছেন তাই না এটাই কিন্তু এই গল্পটার মাধ্যমে ওপেন করতে চেয়েছেন এক্সপোজ করতে চেয়েছেন অ্যান্টন চেকব লোমব বলছেন ইউসি অন আর স্টেপানিচ দেখো তার নাম হচ্ছে স্টেপান স্টেপানোভিচ কিন্তু এই যে মানে লোমব ইজ গেটিং ওভার এক্সাইটেড তিনি কিন্তু খুব এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছেন যার জন্য তিনি বলছেন আপনি জানেন অনার স্টেপানিচ দেখো আই বেগ পার্ডন না না সরি ক্ষমা করবেন স্টেপান অনারিচ দেখো আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে আই মিন না না মানে আমি কি বলতে চাইছি আই এম অফলি এক্সাইটেড আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি অ্যাজ ইউ উইল প্লিজ নট ইস আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন আপনি হয়তো জানেন ইন শর্ট মানে বলবো কি ছোটো কথায় ইউ অ্যালন ক্যান হেল্প মি দো আই ডোন্ট ডিজার্ভ ইট আপনি একমাত্র আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন যদিও আমি এটার যোগ্য নই অ্যান্ড হ্যাভ এন টেন রাইট টু কাউন্ট অন ইউর অ্যাসিস্টেন্স এবং আমার কোনো অধিকার নেই আপনার এরকম সাহায্যের ওপর ডিপেন্ড করা এখানে কাউন্ট সিও ইউএনটি দেখো কাউন্ট মানে আমরা কি জানি গোনা গণনা করা কিন্তু এখানে কাউন্ট মানে ডিপেন্ড করা কাউন্টের অনেকগুলো মিনিং রয়েছে তার মধ্যে এখানে যেটা মিনিং হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি না আই হ্যাভ এন টেন ইউ রাইট টু ডিপেন্ড অন ইউর অ্যাসিস্টেন্স আমার কিন্তু আপনার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকার কোনো অধিকার নেই আমি জানি তা সত্ত্বেও আপনার আপনার কাছে আমার আজকে একটা অনুরোধ আছে এবং আপনি একমাত্র আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন চুবুকপ তখন বলছেন ও ডোন্ট গো রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড ইট ডার্লিং স্পিট ইট আউট ওয়েল হ্যাঁ অর্থাৎ কী বলছেন যে না না এরকমভাবে তুমি কথা ঘুরিও না ডার্লিং 
স্পিড ইট আউট বের করো বের করো উগলে ফেলো উগলে ফেলো অত পেটের মধ্যে রেখো না উগলে ফেলো ওয়া ঠিক আছে বলো কোনো কোনো ব্যাপার নয় লম ওয়ান মোমেন্ট হ্যাঁ ওই এক মুহূর্ত আর কি দিস ভেরি মিনিট এই জাস্ট এক মিনিট দিস দ্য ফ্যাক্ট ইজ আসলে ঘটনাটা হচ্ছে কি আই হ্যাভ কাম টু অ্যাক্স দ্য হ্যান্ড অফ ইয়ার ডটার নটালিয়া স্টেপানব না ইন ম্যারেজ দেখো এক নিঃশ্বাসে যেন কথাটা সে বলে ফেলল যে আমি এখানে এসছিলাম আজকে আপনার মেয়ের হাত চাইতে বিবাহের জন্য যুবক অফ জয়ফুলি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বাই জোভ বাই জোভ মানে ও মাই গড হে ভগবান ইভ্যান ভেসিলে ভিচ সেইট জ্ঞান আর ইজেন্ট হিয়ারি চক অর্থাৎ এই লোমোবের প্রপোজাল পেয়ে বাবা চুবুক অফ এত আনন্দিত এত আনন্দিত যে তিনি লোমোবের ওই প্রপোজাল আবার শুনতে চান প্রস্তাব আবার শুনতে চান সেই জন্য তিনি লোমোবকে বলছেন যে আমি যেন শুনলাম না তুমি কে তুমি কি বললে বন্ধু আরেকবার বলো এটা পুরোটা বলো হুম লোমোব তখন দেখো এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিল তো যখনই শ্বশুরমশাইয়ের কাছে একটা সিগন্যাল পেয়েছেন যে তিনি খুব আনন্দিত তখন তিনি এইবার ভালো করে বলতে শুরু করেছেন লম্বা করে আই হ্যাভ দা অন আর টু আস্ক এইভাবে দেখো বলতে শুরু করেছিলেন কিন্তু চুবুক অফ তা আসলে শুনতে পেয়েছেন হ্যাঁ তিনি জাস্ট ওভার এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে তিনি আরেকবার লোমবকে বলতে বলে বলেছিলেন কিন্তু তিনি শুনতে চান না সেই জন্য এই আস্ক পর্যন্ত বলার পরেই চুবুক অফ তাকে থামিয়ে দিয়ে চিন্টারাপ্টিং অর্থাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে মাই ডিয়ার ফেলো হে আমার প্রিয় বন্ধু আই এম সো গ্ল্যাড আমি অত্যন্ত আনন্দিত অ্যান্ড সো ওয়ান ইয়েস ইন ডিড হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি আজকে আমি আনন্দিত অ্যান্ড অল দ্যাট সর্ট অফ থিং এবং কি এই ধরনের জিনিসগুলো আমি খুবই ভালোবাসি কোন ধরনের জিনিস অর্থাৎ এই লোমোভ যে এইভাবে এসছে এবং তার এখনও পর্যন্ত পঁচিশ বছর দেখো তখনকার দিনে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আর্লি ম্যারেজ একটা কাস্টম কিন্তু সব সময় ছিল একটা যে রিচুয়াল সে কিন্তু ছিল তো পঁচিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও যখন নটালিয়ার বিয়ে হয়নি এবং আজকে যখন লোমোভ হুম এবং চুবুক বা নটালিয়া বরাবর কিন্তু ওয়েট করে থেকেছে যে লোমোভ একদিন আসবে এবং এই প্রস্তাব দেবে এবং আজ যখন সেই সত্যি ঘটতে চলেছে তখন সেটা শুনে চুবুক বলছেন হ্যাঁ কি না ইয়েস ইন ডিড অ্যান্ড অল দ্যাট সর্ট অফ থিং এই সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য আমি সত্যি খুব আনন্দিত আমি গর্বিত হ্যাঁ এমব্রেসেস অ্যান্ড কিসেস লোমোভ লোমোভকে আলিঙ্গন করে একদম জড়িয়ে ধরে এবং তাকে কিস করে হ্যাঁ দেখো কি বলছে আই হ্যাভ বিন হোপিং ফর ইট ফর এ লং টাইম আমি অনেক দিন ধরে এই কথাটাই ভাবছিলাম হ্যাঁ ইটস বিন মাই লং কন্টিনিউয়াল ডিজায়ার অনেক দিনের আমার এক দীর্ঘ দিনের একটা এটা আমার ইচ্ছা ছিল সেট সাটিয়ার এবং তার চোখ দিয়ে যেন এক বিন্দু অশ্রু নেমে এলো আনন্দ অশ্রু অর্থাৎ কি অনেক সময় অত্যন্ত আনন্দে আমাদের চোখ দিয়ে জল নেমে তাহলে বুঝতে পারছ যুবক এমন লেভেল আনন্দিত হয়েছে যে তার চোখ দিয়ে জল নেমে আসছে না আই হ্যাভ অলওয়েজ লাভ ইউ এবং কি না আমি সব সময় তোমাকে ভালোবেসে এসছি এইভাবেই মাই অ্যাঞ্জো হে আমার বন্ধু হে দেবদূত আমার অ্যাজ ইফ ইউ আর মাই ওন সান এবং তোমাকে আমি এমনভাবে ভালোবেসে এসছি যেন আমি পুরো নিজের ছেলের মতো করে ভালো তোমাকে ভালোবেসে এসছি মে গড গিভ ইউ বৌথ হিজ হেল্প অ্যান্ড হিজ লাভ অ্যান্ড সো অন ঈশ্বর তোমাকে কি করুন তা ঈশ্বর সব সময় তোমার সঙ্গে থাকুন সব সময় ঈশ্বরের তুমি আশীর্বাদ ধন্য হয়ে ওঠো অ্যান্ড সো অন এইখানে বললাম চুবুকাবের ক্ষেত্রে সো অনের কোনো নির্দিষ্ট মিনিং নেই তিনি কথার মাঝখানে সো অন কথা বলেন এবং দেখো এই প্রসঙ্গ আরেকটা কথা বলি কি না গড গডের ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রোনাউন ইউজ করা হয় দেখো এখানে হিজ হিজ দুবার ইউজ করা হয়েছে হিজ হেল্প অ্যান্ড হিজ লাভ হ্যাঁ অর্থাৎ গডের ক্ষেত্রে গড ইজ দ্য অলমাইটি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই যেখানে গডের কোনো প্রোনাউন ইউজ করা হয় বা গড ওয়ার্ডটা যখন লেখা হয় তখন জি বা যে প্রোনাউনগুলো যেমন এখানে হিজ দুবার হিজ ইউজ করে দেখো প্রোনাউনগুলো কি করা হয়েছে ক্যাপিচাল এতে লেখা ক্যাপিচালেটারে লেখা হয়েছে অ্যান্ড আই ডিড সো মাচ হোফ এবং আমি এরকম প্রচুর ভেবে গেছি তোমার জন্য লোমকে বলছে যুবক হোয়াট অ্যাম আই বিহেভিং ইন দিস ইডিওটিক ওয়ে ফর কিন্তু হে লোমভ কেন আজকে আমি এরকম বোকার মতো আচরণ করছি তোমাকে নিয়ে এত আনন্দিত হয়ে যাচ্ছি কেন অবশ্যই আনন্দের কথা কিন্তু এত কেন আমি ওভার এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছি আমি একটা ইডিওটিক অর্থাৎ একটা বোকার মতো আচরণ করছি আই এম অফ মাই ব্যালেন্স উইথ জয় আনন্দ আমি যেন আমার ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছি অফ মাই ব্যালেন্স মানে ব্যালেন্স অফ হয়ে যাচ্ছে ব্যালেন্স হারিয়ে যাচ্ছে অ্যাবসলিউটলি অফ মাই ব্যালেন্স সত্যি আমি যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি ও উইথ অল মাই সোল হ্যাঁ আমি সত্যি সমস্ত অন্তর জুড়ে আই উইল গো অ্যান্ড কল না তা আসা অ্যান্ড অল দ্যাট আমি এই এক্ষুনি যাচ্ছি এবং নাতাশাকে ডেকে পাঠাচ্ছি দেখো নাটালিয়া স্টেপান ওবনার ডাকনাম বাবা ভালোবেসে তাকে একটা নিক
লোমভ যুবকবের এরকম কথায় অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে যান হ্যাঁ সেই জন্য দেখো দেখাটা বলছে গ্রেটলি মুভড অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে গিয়ে তিনি বলছেন অনার স্টেপান স্টেপানোভিচ ডি ইউ থিঙ্ক আই মে কাউন্ট অন হার কনসেন্ট হ্যাঁ অর্থাৎ স্টেপান স্টেপানোভিচ আপনি কি মনে করেন আপনি কি এটা মনে করেন যে আমার তার মতামতের ওপর ডিপেন্ড করা উচিত অর্থাৎ আমি কি তার মতামতের ওপর ডিপেন্ড করতে পারি আমার কি এরকম মনে মনে ভাবা উচিত যে আপনার মেয়ে আমাকে গ্রহণ করবেন চুবুকপ তখন বলছেন হোয়াই অফকোর্স মাই ডার্লিং কেন নয় হে আমার প্রিয় অ্যান্ড এজ ইফ সি ওন্ট কনসেন্ট সে কনসেন্ট না দিয়ে থাকতেই পারবে না সি ইজ ইন লাভ ই গ্যাড ই গ্যাড দেখো বলছে কি সি ইজ ইন লাভ সেও তো প্রেমে পড়েছে সেও তো তোমাকে ভালোবাসে ই গ্যাড হে ভগবান ও গড ও গডের একটা কলকিয়াল ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে ই গ্যাড সে ইজ লাইক আ লাভ সি ক্যাট ও যেন একটা প্রেমে পড়া ভেজা একটা ভিজে বিড়াল দেখো এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে লাভ সি ক্যাট অর্থাৎ চুবুকপ বলেছেন কথাটা লাভ সি ক্যাট কাকে বলেছেন তার মেয়ের জন্য দেখো এখানে অনেক প্রসঙ্গ এরকম রয়েছে আমি জাস্ট এটা মনে পড়লো তাই বলে দিলাম কিন্তু আমি না এই 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 সমস্ত যে সমস্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে কোয়েশ্চেন সেট হয় সেগুলো আমরা অন্য পার্টে আলোচনা করব সেটা একদম সেপারেট একটা পার্টে আমরা এটা আলোচনা করব আজকে আমরা শুধু টেক্সটের দিকে ফোকাস করছি ঠিক আছে শুনতে থাকো সি ইজ লাইক আ লাভ সি ক্যাট সে একটি প্রেমে পড়া ভিজে বিড়াল অ্যান্ড সো ওয়ান সেন্ট বি লং এই দেখো আমি যাচ্ছি আর আসছি বেশি দেরি হবে না এবং এক্সিট অর্থাৎ তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন এই মুহূর্তে চুবুকবের ড্রয়িং রুমে লোমোফ একা রয়েছেন এবং তারপরে একটা লম্বা স্পিচ ইটস কোল্ড আমি যেন খুব ঠান্ড অনুভব করছি অর্থাৎ কি একটা বিশেষ ঘটনা ঘটতে চলেছে কি ঘটনা না তার যে লেডি লাভ যাকে তিনি আজ প্রোপোজ করতে এসছেন হতে পারে গিয়ে চুবুকপ তাকে কিছু ইন্ট্রোডিউস করলো এবং সবটা জেনে শুনে যখন নটালি এখানে আসবে তখন তার খুব মানে কেমন একটা ফিল হবে নাকি হ্যাঁ অর্থাৎ তুমি একটা মেয়েকে প্রোপোজ করবে ঠিক করছো হুম এবং তারপর যদি তুমি একদম লাস্ট মুহূর্তে একদম মনে মনে স্থির করেইছ আজকে প্রোপোজ করেই ছাড়বে হ্যাঁ তখন কিন্তু যখনই মেয়েটা তোমার সামনে চলে আসবে বা আসছে তুমি যখন বুঝতে পারবে তখন কিন্তু খুব একটা নার্ভাস মানুষ মানে ফিল করে আর কি তোমরা হয়তো অনেকেই জানি না যাই হোক এক্সপিরিয়েন্স করে থাকবে লোমব কি বলছে দেখো ইটস কোল্ড আই এম ট্রেমলিং অল ওভার এত খুব মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা আমি অনুভব করছি আমি যেন পুরো শরীর যেন আমার কাঁপছে জাস্ট অ্যাজ ইফ আই হ্যাড গড অ্যান্ড এক্সামিনেশন বিফোর মি যেন আমার সামনে একটা আমি পরীক্ষায় বসেছি আমি যেন একটা পরীক্ষা দিতে চলেছি আমি কেন এত কাঁপছি কেন এত আমার ঠান্ডা লাগছে দ্য গ্রেট থিং ইজ আই মাস্ট হ্যাভ মাই মাইন্ড মেড আপ একটা আবার আমাকে বিষয় করতেই হবে একটা কি না আমি আমার মনটা স্থির করতে হবে আমাকে দ্য গ্রেট থিং ইজ আই মাস্ট হ্যাভ মাই মাইন্ড মেড আপ আমাকে কিন্তু মনস্থির করতে হবে মনটাকে স্থির করতে হবে ইফ আই গিভ মাই সেলফ টাইম টু থিঙ্ক টু হেজিটেট টু টক এ লট টু লুক ফর এন আইডিয়াল অর ফর রিয়েল লাভ দেন আই উইল নেভার গেট ম্যারিড যদি আমি অনেকটা ভাবার সময় নিই যদি আমি নটালিয়াকে সামনে পেয়ে খুব হেজিটেট করি যদি আমি তার সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে শুরু করি অথবা যদি আমি একটা আদর্শ প্রেমিকা খুঁজতে যাই অথবা প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজতে যাই তাহলে আই উইল নেভার গেট ম্যারিড আমার আর বিয়েই হবে না তাহলে এখানে মধ্যে একটা ইন্ডিকেশন রয়েছে তাহলে নাটালিয়ার জন্য লোমবের মনে যে ফিলিংস রয়েছে সেটা কি তাহলে রিয়েল লাভ নয় নিশ্চয়ই নয় যেটা আমি বলেছিলাম যে এখানে সবটাই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল সবটাই কিন্তু একটা মানি মেকিং পলিসি তাই না একটা প্রপার্টি গেনিং পলিসির মধ্যে এটা চলে আসছে কি দেখো বলছে যে আমার তাহলে হয়তো কোনো দিন আর বিয়েই হবে না কারণ কি দেখো এখানে আবার একটা সে একটা অদ্ভুত সাউন্ড করছে ব্রর হ্যাঁ এরকম একটা সাউন্ড প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে নটালিয়া স্টেপানোভ না ইজ এক্সেলেন্ট হাউস কিপার এবার নটালিয়া স্টেপানোভনাকে যেহেতু আজকে সে বিবাহ করতে এসছে সেই জন্য নটালিয়ার কিছু পজিটিভ সাইড নিজে নিজেই সে বলে নিচ্ছে কি বলছে নটালিয়া স্টেপানোভ না ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট হাউস কিপার সে একজন খুব ভালো গৃহকর্ত্রী হতে পারে নট ব্যাড লুকিং দেখতে খুব একটা মন্দ নয় ওয়েল এডুকেটেড যথেষ্ট সুশিক্ষিতা হোয়াট মোর ডু আই ওয়ান্ট এর থেকে বেশি আমার আর কী চায় বাট আই এম গেটিং আ নয়েজ ইন মাই ইয়ার্স ফ্রম এক্সাইটমেন্ট কিন্তু উত্তেজনায় আমি কানে কেমন একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি দেখো কি অদ্ভুত লেভেলের একটা উত্তেজনা ফিল করছে হ্যাঁ ড্রিঙ্কস এবং দেখো সামনেই পানীয় রাখা রয়েছে পানীয় বলতে জল রাখা রয়েছে সেটা সে ড্রিঙ্ক করছে অ্যান্ড ইটস ইম্পসিবল ফর মি নট টু ম্যারি আমার পক্ষে বিয়ে না করাটা অসম্ভব অর্থাৎ কি মানে বিয়ে আমাকে করতেই হবে 
কেন না তার জন্য কতগুলো যুক্তি দিচ্ছে দেখো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস প্রথমত আই এম অলরেডি থার্টি ফাইভ আর ক্রিটিক্যাল এজ একটা 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 বেশ ক্রিটিক্যাল এজে আমি পৌঁছে গেছি একটা বেশ কঠিন বয়স আমি পৌঁছে গেছি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে এখনও যদি বিবাহ না করি তাহলে আর কবে বিয়ে করবে এরকম একটা একটা ওনার চিন্তা ভাবনা সো টু স্পিক মানে বলতে গেলে ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস দ্বিতীয়ত কি আই থট টু লিড এ কোয়াইট অ্যান্ড রেগুলার লাইফ অর্থাৎ অবশ্যই জানো তোমরা যে ব্যাচেলার লাইফে ছেলে মেয়ে ছেলেদের মেয়েদের কথা বাদ দিলে ছেলেদের লাইফটা অনেকটা ইররেগুলার হয় বাড়িতে থাকতে চায় না বাড়ি ঢোকে খুব দেরি করে নানা রকম আর কি নানা রকম আরও বদভ্যাস তৈরি হয়ে যায় সেই জন্য হয়তো এরকম আমরা 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 ধরতে পারি লোমোবেরও হয়তো এরকম কিছু ইররেগুলার লাইফ রয়েছে যার জন্য সে বলছে দে আই অট টু লিড আ কোয়াইট অ্যান্ড রেগুলার লাইফ অর্থাৎ আমার এবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার এবার একটা শান্ত স্নিগ্ধ এবং একটা রেগুলার লাইফ লিড করা উচিত আই সাফার ফ্রম প্যালপিটেশনস আমার কি কিছু কিছু রোগও রয়েছে আমার আমার প্যালপিটেশনে আমি ভুগতে থাকি প্যালপিটেশন মানে হচ্ছে বুক ধরফরানে অর্থাৎ একটু হার্টের প্রবলেম রয়েছে লোমোবের আই এম এক্সাইটেবল অর্থাৎ আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যাই অ্যান্ড অলওয়েজ গেটিং অফলি আপসেট এবং সবসময় আমি ভয়ঙ্করভাবে হতাশ হয়ে যায় মানে মাঝে মাঝে লোমো এমন হতাশ হয়ে যায় তার নানা রকম পারিপার্শ্বিক কথাবার্তা চিন্তা করে যে সেটা অবশ্যই খুব কি অবশ্যই খুব এক্সাইটেবল সে হয়ে যায় অ্যাট দিস ভেরি মোমেন্ট মাই লিপস আর ট্রেমলিং এবং এই মুহূর্তে আমার কি হচ্ছে আমার ঠোঁটগুলো দেখো কেমন কাঁপছে অ্যান্ড দেয়ার সাইড টুইচ ইন মাই রাইট আইব্রো এবং আমার ডান ভ্রুর মধ্যে ডান চোখের উপরে যে আইব্রো রয়েছে সেটা যেন একটা টান অনুভব করছে আমি দেখো কি অদ্ভুত টাইপের একটা রোগ এই লোমোবের মধ্যে যখন তিনি মানে এক্সাইটেড হয়ে যান তখন তার কিন্তু আর মানে নানা ধরনের তার প্যালপিটেশনস নানা রকমের উপসর্গগুলো দেখা দেয় অ্যাট দিস ভেরি মোমেন্ট ঠিক এই মুহূর্তে মাই লিপস আর ট্রেমলিং অ্যান্ড দেয়ার সাইড টুইচ ইন মাই রাইট আইব্রো টুইচ টুইচ মানে টান এটা সে একটা কেমন টান অনুভব করছে ডান দিকের ভ্রুর মধ্যে বাট দ্য ভেরি ওস্ট অফ অল ইজ দ্য ওয়ে আই স্লিপ হ্যাঁ কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কোনটা যখন আমি ঘুমাই কি হয় আই নো সুন আর গেট ইন টু বেড আমি যেই না বিছানার মধ্যে যাই অ্যান্ড বিগেইন টু গো অফ গো অফ মানে অ্যান্ড বিগেইন টু স্লিপ যেই না আমার একটু ঘুম আসতে শুরু করে আমি তন্দ্রা তন্দ্র অনুভব করি ওয়েন সাডেনলি সামথিং ইন মাই লেফট সাইড গিফস আ পুল সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ দিকে আমি একটা টান অনুভব করি একটা কে যেন একটা আমাকে যেন টান দেয় অ্যান্ড আই ক্যান ফিল ইট ইন মাই শোল্ডার এবং কি হয় না আমি এই টানটা আমি অনুভব করতে পারি কাঁধ পর্যন্ত অ্যান্ড হেড এবং মাথা পর্যন্ত সেই টান আমি ফিল করতে পারি আই জাম্প আপ লাইক হ্যালু ন্যাথিক তারপর একটা পাগলের মতন আমি বিছানা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামি আমি লাফিয়ে নামি ওয়াক অ্যাবাউট আ বিট তারপর আমি একটু হাঁটাচলা করি অ্যান্ড লাই ডাউন এ গেন আবার আমি শুই বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ আই বিগিন টু গেট অফ টু স্লিপ দিস অ্যানাদার পুল দেয়ারস অ্যানাদার পুল সরি এবং কি হয় যেই না আমি সমস্ত এই সমস্ত করে আবার আমি শুতে যাই আমার একটু আবার ঘুম আসতে শুরু করে আর একটা পুল অনুভব করি অ্যান্ড দিস মে হ্যাপেন টোয়েন্টি টাইমস এবং এটা হতে পারে কুড়ি বার পর্যন্ত অর্থাৎ মানে তার যে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলেই সবাই কিন্তু এরকম রোগগ্রস্ত হয় না কিন্তু লোমোবের এই বিশেষ বিশেষ রোগগুলোকে চেক অফ কিন্তু বেশি বেশি করে যেন এখানে প্রেজেন্ট করেছেন কেন না ইন অর্ডার টু মেক দ্য প্লে মোর ফানি কারণ কি এটা একটা এটা কিন্তু এটা ফার্সিক্যাল প্লে তো বন্ধুরা আশা করি এত দূর পর্যন্ত তোমাদের মোটামুটি যে টেক্সটের যে মিনিংগুলো অনেকটাই ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট অনেকটা তোমরা হয়তো পাচ্ছ যাই হোক একটা মানে একটা ভিডিওর মধ্যেই সমস্তটা করতে গেলে বিশাল বড় একটা ভিডিও হয়ে যাবে যেটা তোমাদের পক্ষে বা আমার পক্ষে কোনোটাই ধৈর্যের নয় যাই হোক তো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোই এর পরের যে টেক্সট সেগুলো পরপর আলোচনা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকো আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকো আমাদের চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করেছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী পার্টসগুলো তাহলে অবশ্যই তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে যাই হোক যতক্ষণ আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলো দিচ্ছি ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো জয় হিন্দ